ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் அப்பர் லிப் ஹேர் ரிமூவல் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து டீனேஜ் கேர்ள்ஸ் முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசை தாண்டின பெண்கள் வரைக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது இது எதனால் வருது நம்ம பாடியில் என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குதுன்னு நம்ம யாருமே யோசிக்கிறது இல்லை எப்படியாவது ஒரு ரெமெடியை யூஸ் பண்ணி அன்வான்டட் ஹேர் ஃபால் ஆகிடணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படி நினைக்கிறவங்களுக்காக நான் ஃபஸ்ட்டு ரெமெடியை சொல்லிடுறேன் அதன் பிறகு அதை பற்றி சயின்டிஃபிக்காக தெரிஞ்சுக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெமெடிக்கு தேவையான பொருட்கள் கஸ்தூரி மஞ்சள் தேவையான அளவு முல்தானி மெட்டி காய்ச்சாத பால் இதோட கோரைக்கிழங்கு பவுடரும் வேணும் எனக்கு இந்த மஞ்சளோட கோரைக்கிழங்கு நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதனால் நான் தனியாக எடுத்துக்கல நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடைகளில் கோரைக்கிழங்கு கிடைக்கும் அதை வாங்கி பொடி பண்ணிக்கோங்க இல்லை பவுடராக வாங்கிக்கோங்க இந்த மூணையுமே சம அளவில் எடுத்துக்கணும் ஒருவேளை கோரைக்கிழங்கு கிடைக்கலன்னா பரவாயில்ல இந்த ரெண்டையுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் நமக்கு முக்கியம் கஸ்தூரி மஞ்சள் மட்டும்தான் இதை பால் சேர்த்து ஒரு நல்ல பேஸ்ட் ஆக்கி இதை அப்பர் லிப்பில் ஹேர் உள்ள இடத்துல நீங்கள் தடவிக்கணும் நைட்டு படுத்து தூங்கும் போது தடவிட்டு காலையில் அதை வாஷ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் டெய்லி பண்ணணும் இது வந்து ஒரு லாங் ப்ராசஸ் இது உடனே வந்து நமக்கு ரிசல்ட் தெரியாது கொஞ்சம் நாள் ஆகும் நீங்கள் தொடர்ந்து அதை யூஸ் பண்ணணும் இதை தின் ஹேர் இருக்கிறவங்க யூஸ் பண்ணால் உடனே முடி எல்லாமே உதுந்துடும் குழந்தைங்களுக்கு இந்த அன்வான்டட் ஹேர் இருந்தால் சின்ன வயசுலேருந்தே கஸ்தூரி மஞ்சளை கண்டிப்பாக தேய்ச்சி குளிப்பாட்டுங்க மஞ்சளில் உருண்டை மஞ்சள் வெரளி மஞ்சள் கஸ்தூரி மஞ்சள் மர மஞ்சள்னு நாலு வகை இருக்குது ஆனால் நமக்கு கஸ்தூரி மஞ்சள் தான் இந்த அன்வான்டட் ஹேர் ரிமூவலுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுது அதனால் எப்போவுமே கஸ்தூரி மஞ்சளை யூஸ் பண்ணுங்க செகண்ட் ரெமெடி ஒரு வேக்சின் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சுகர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அதே அளவு லெமன் ஒரு சின்ன கடாய் கடாய் அடுப்பில் வச்சு லெமன் ஜூஸை பிழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன் இதுலேயே நம்ம எடுத்து வச்ச சுகரையும் சேர்த்து நல்ல ஒரு சிரப் மாதிரி பண்ணணும் உங்களுக்கு கால் கையில் உள்ள ஹேரையும் ரிமூவ் பண்ணணும் அதிகமான சிரப் தேவைன்னா நீங்கள் அமௌண்ட் அதிகப்படுத்திக்கலாம் இதை ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் நல்லா சூடாகி பொங்கி வரும் ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலர் வந்தவுடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதுக்கு ஒரு செவன் மினிட்ஸ் ஆகும் நீங்கள் அதிக நேரம் கிளறிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது கெட்டி ஆகிடும் அப்புறமா தேய்க்க முடியாது இது வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ட் ரெமெடி தான் இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா ஹேர் உடனே ரிமூவ் ஆயிரும் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறீங்க உடனே ஹேரை ரிமூவ் பண்ணலாம் நீங்கள் இதை பண்ணிக்கலாம் ஆனால் முத நாளே பண்ணிடணும் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஹேரை இது பர்மனண்ட் கிடையாது டெம்ப்ரவரி தான் எமர்ஜென்சிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வாங்க இது எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது ஹேர் உள்ள இடத்துல வேக்சினாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப சூட்டோடு வைக்கக்கூடாது கை பொறுக்கிற அளவு சூடு மட்டும்தான் இருக்கணும் ஒருவேளை காற்றுல இது ரொம்ப கெட்டியாயிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை கொதிக்க வச்சு அது உள்ளே இந்த பவுலை வச்சுருங்க அப்போ இது கொஞ்சம் உருகிடும் திரும்ப மறுபடியும் லைட்டாக ஆற வச்சு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதை ஹேர் எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துலலாம் இப்படி அழுத்தி தேய்ச்சி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா இது மேலே ஒரு காட்டன் துணியை வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அழுத்தம் கொடுங்க அந்த வேக்சினில் இந்த கிளாத் வந்து நல்லா ஸ்டிக் ஆகணும் அப்புறமா கீழேருந்து மேல் பக்கமாக இந்த கிளாத்தை பிடிச்சி இழுக்கணும் மேலேருந்து கீழ் பக்கமாக இழுக்கக்கூடாது கீழேருந்து மேல் பக்கமாக ஆப்போசிட் சைடில் இழுக்கணும் இப்போது அந்த ஹேர் எல்லாம் ரிமூவ் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் அந்த வே வேக்சின்லையே ஹேர் எல்லாம் ஒட்டிக்கிட்டு வந்துடும் இப்போ இது செப்டிக் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ண உடனேயே வேஸ்லினோ இல்லை போரோ ப்ளஸ்ஸோ ஏதாவது ஒரு ஆன்டி செப்டிக் க்ரீமை நீங்கள் அதில் உடனே அப்ளை பண்ணிடணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெட்டிஷ் ஆகாது கையில் அவ்வளோதான் இது உங்களுக்கு பண்ணும்போது த்ரெட்டிங் பண்ணுற அளவுக்கு லைட்டாக பெயின் இருக்க தான் செய்யும் இப்போது இந்த அன்வான்டட் ஹேர் எதனால் வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னால தான் இது வருது நம்ம ஸ்கூல் காலேஜில் ஈஸ்ட்ரோஜன் டெஸ்டாஸ்ட்ரோன் சொல்லி ஹார்மோன்ஸை பற்றி படிச்சுருப்போம் இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன்கிற ஹார்மோன்ஸ் பெண்களோட கர்ப்பப்பையிலேருந்து உற்பத்தி ஆகுது இது பெண்மைக்கான ஹார்மோன்ஸ் டெஸ்டாஸ்ட்ரோன்கிற ஹார்மோன்ஸ் ஆண்களுக்கான ஹார்மோன்ஸ் இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் குறையும் போது பெண்களுக்கு ஆண் தன்மை ஏற்படுது அதாவது முடி வளர்ச்சி குரல் கனமாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கும் ஈஸ்ட்ரோஜன் அதிகமாகும் போது டென்ஷன் மன அழுத்தம் பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரிலாம் வருது ஆண்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா டெஸ்டாஸ்ட்ர
அமையும் அவங்க அவங்க ஸ்கின்னை பொறுத்தும் ஹார்மோன்ஸை பொறுத்தும் தான் அமையுது இது ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளமாக கூட இருக்கலாம் பாட்டி அம்மா சித்தி இந்த மாதிரி யாருக்காவது இருந்தாலும் இது வரும் இதை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு அவங்கவங்க பாடியை பொறுத்து தான் இருக்குது சில பேர் லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் கூட பண்ணிக்குவாங்க இது வந்து முடியோடு வேறு ஹீட் பண்ணி பொசிக்கிருவாங்க அது திரும்ப வளர்றது கஷ்டம் ஆனால் இதுவும் கூட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பாசிட்டிவ் கிடையாது நிறைய பேர் இதை திரும்ப திரும்ப ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சரி செய்ய முடியாது சிலருக்கு சரியாகலாம் அதே ரெமெடியை நாம் ஃபாலோ பண்ணால் நமக்கு செட் ஆகுது எனக்கும் டீனேஜில் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ கஸ்தூரி மஞ்சளை பற்றி எனக்கு தெரியாது நான் குழம்புக்கு போடுற மஞ்சளை தண்ணியில் கலந்து நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்ச நாளில் எனக்கு அது எங்கே போச்சுனே தெரியல காணாமல் போயிடுச்சு ஆனால் அதே ரெமெடி மற்றவங்களுக்கு யூஸாக இருக்குமா என்னென்னு தெரில ஸோ இதுக்காக நீங்கள் க்ரீம்ஸ் எல்லாம் வாங்கி பணத்தை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க டிப்ரெஷன் ஆகாதீங்க நான் சொன்ன அந்த ஃபஸ்ட்டு ரெமெடியை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது நம்ம பாரம்பரிய மஞ்சள் நாம் அதெல்லாம் மறந்து கிரீம் போடுறதுனால தான் இந்த பெர்மனண்ட்டாக இதை க்யூர் பண்ண முடியல ஸோ கஸ்தூரி மஞ்சளை டெய்லி ஃபேஸில் போடுங்க டெய்லி கண்ணாடியை பார்த்து ஃபீல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அதிக சக்தியும் கொடுக்காதீங்க ஈஸ்ட்ரோஜன் பேலன்ஸ்டாக இருக்கிறதுக்கு ஃபுட்டு சொல்கிறேன் அதை தொடர்ந்து சாப்பிடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹேர் உதுந்துரும் சில பேர் த்ரெட்டிங் ஷேவிங்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்பர் லிப்பில் அவங்களுக்கு வந்து ஹேர் ரொம்ப திக்காக இருக்கும் அவங்களுக்கு க்யூர் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஸோ டோன்ட் வரி பி ஹாப்பி எனக்கு தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இந்த ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் நான் இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன் அவங்க மன உளைச்சலில் இருந்திருக்காங்க அவங்கள மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஈஸ்ட்ரோஜன் கிடைக்கிற ஃபுட்டை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் இதை உங்கள் சாப்பாட்டில் நீங்கள் டெய்லி எதாவது ஒன்றை சேர்த்துக்கோங்க அப்போ ஈஸ்ட்ரோஜன் உங்களுக்கு பேலன்ஸ் ஆகும் அப்போ இந்த ஹேரெல்லாம் உங்களுக்கு உங்களை அறியாமையே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உதிர ஆரம்பிச்சிரும் இப்போ கொண்டக்கடலை வேர்க்கடலை உலர் திராட்சை அப்புறம் பேரிச்சம்பழம் முளைக்கட்டிய த தானியம் பீன்ஸு இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அடிக்கடி உணவில் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் எள் எள்ளில் வந்து அதிகமான ஈஸ்ட்ரோஜன் இருக்குது இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸை கூட அது சரி பண்ணிடும் நீங்கள் டெய்லி ஒரு எள்ளு உருண்டை சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது முடியலன்னா வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு வாட்டியாவது நீங்கள் சாப்பிடுங்க இதில் அதிகப்படியான சத்துக்கள் இருக்குது அப்புறம் ஆளி விதைன்னு சொல்லி நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் இதுலேயும் ஈஸ்ட்ரோஜன் அதிகமாக இருக்குது இந்த ரெண்டே எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் சோயா சோயா பால் சோயா சீஸ் இதெல்லாம் கிடைக்கிது இதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிடுங்க நான் சொன்ன இந்த ஃபுட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் டெய்லி ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க அதோட அந்த கஸ்தூரி மஞ்சள் ரெமெடியை நீங்கள் டெய்லி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது கொஞ்சம் லாங் ப்ராசஸ் தான் சிக்ஸ் மந்த் டு ஒன் இயர் கூட ஆகலாம் தின் ஹேர் இருக்கிறவங்களுக்கே அப்போ திக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னும் லேட் ஆகலாம் இதுதான் உண்மையும் கூட இது வரைக்கும் என்னோடய வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது நிறை குறைகள் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி தொடர்ந்து வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணுன்னா எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்